రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై బీజేపీ నేతలు నోరు పారేసుకుంటే ఊరుకునేది లేదని రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు సోషల్ మీడియాలో అబద్దాలు ప్రచారం చేయటంలో ఆ పార్టీ నెంబర్ వన్ అని విమర్శించారు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే బీజేపీ నాయకులను గ్రామాల్లో అడుగు పెట్టనివ్వబోమని స్పష్టం చేశారు రాయచూరు రోడ్డు మా ఇంట్లో ఉంటామని ఎందుకు వస్తాం నీ సంసారం మంచిగా ఉంటే నీ సంసారం మంచిగా ఉంటే ఈ మహారాష్ట్ర ప్రధాన మంది గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లు తెలంగాణలో కల్పండి సారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు అడుగుతారు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి రాదు దీవిటికి సమాధానం చెప్పరు అడ్డగోలు మాట్లాడాలి సంబంధం లేని విషయాలు మాట్లాడాలి ప్రజలకు పనికి వచ్చే ఒక్క విషయం మాట్లాడద్దు వేరే ఏవేవో మాట్లాడుకుంటా యువతను తప్పుదారు పట్టిస్తారు యువకుల్ని తప్పుదారిన పట్టిస్తున్నారు దయచేసి మనం ఆలోచన చెయ్యాలి ఏం జరుగుతున్నది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఇవాళ బీబీ పాటిల్ గారు చెప్పారు ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు చెప్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కేంద్ర మంత్రులు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు కేంద్ర మంత్రులే స్వయంగా తెలంగాణకు వచ్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కేసీఆర్ని పొగిడిపోతూ ఉన్నారు పార్లమెంటులో పార్లమెంట్లో కూడా తెలంగాణలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు పార్లమెంట్లో వా కేంద్ర మంత్రులే చెప్పి మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పనులు చెయ్యండి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కనులు కనిపిస్తలేవా ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకులకు చెవులకు వినిపిస్తలేదా ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకులకు మీ కేంద్ర మంత్రులే మీ ముఖ్యమంత్రులే మీ ప్రధానమంత్రే కొన్నిసార్లు అన్నారు తెలంగాణలో మంచిగా పనులు జరుగుతున్నాయని మీరేం మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇంకా ఊకునేది లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఊర్లలో కూడా రాణిచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా ఇవాళ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ విషయం తీసుకుందాం విభజన చట్టంలో మనకు రావాల్సినవి ఒక్కటి కూడా ఇయ్యరు విభజన చట్టంలో మనం రాష్ట్రం వేరు పడినప్పుడు మనకు బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వాలని చెప్పి చట్టంలో రాసిరు ఇప్పటికి ఇలా ఏడు సంవత్సరాలైంది అట్లాగే వరంగల్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వాలని చట్టంలో రాసిరు ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు తెలంగాణకు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇయ్యదు అట్లనే విభజన చట్టంలో గిరిజన యూనివర్సిటీ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా రాసిరు వేరు పడ్డప్పుడు ఇగో ఎనిమిదేళ్ళైంది ఇప్పటికి కూడా గిరిజన యూనివర్సిటీ మనకు ఇయ్యరు ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏరు పడంగానే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా మొదటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా మన ఏడు మండలాలని తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలుపుకున్నారు మన సీలేరు విద్యుత్ ప్లాంట్ను తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలిపి ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు రావాల్సిన ఏవి ఇయ్యరు ఇప్పటికీ జిఎస్టీ బకాయిలు ఉన్నాయి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు జిఎస్టీ బకాయిలు మాకు రావాల్సినాయా చట్టబద్ధంగా మాకు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వరు చట్ట ప్రకారం మనకు రావాల్సిన ఇయ్యరు దేశంలో ఒక్క వంద ఎనభై ఆరు మెడికల్ కాలేజీలు ఒక్క వంద యాభై ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలు దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో పెట్టారు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా ఇయ్యలేదు వంద యాభై ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలు దేశంలో ఇస్తే నిన్న మొన్ననే తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా ఇయ్యలేదు నవోదయ పాఠశాలలు ఉంటాయి మనం కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం జిల్లాకు నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యాలి ఈ కేంద్రం కానీ దేశంలో మొత్తం ఎనభై ఏడు నవోదయ పాఠశాలలు వేరే రాష్ట్రాలకు ఇస్తే మనకు ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కూడా ఇవ్వలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సరే ఓపిక పట్టినాం ఎందుకు గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు కొట్లాడు అని చెప్పి ఉత్తరాల ద్వారా నమస్తే పెట్టుకుంటా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓపిక బట్టి వాళ్ళని అడుగుతూ ఉన్నారు ఇయ్యాల్సిన ఇయ్యరు వేరే రాష్ట్రాలకు ఇస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇయ్యరు పోగా ఇవన్నీ ఇయ్యకపోగా ఇవాళ ఈ దేశ ప్రధాని తెలంగాణ రాష్ట్ర పుట్టుకనే ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలైంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి మనందరి పోరాట ఫలితం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడు చావు నోట్లో తలబెట్టి పన్నెండు రోజులు దీక్ష చేస్తే సిద్ధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ ఏర్పాటును ఇవాళ ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీ పార్లమెంటు సాక్షిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఏమన్నాడో మీకు వినిపిస్తా
اس قدم نہیں ہوئی کیا یہ اشتری کا ٹھیک تھا کیا کیا یہ لوگ نے نہیں دینا چاہیے انہوں نے بچے کو بچا لیا ماں کو مار دیا ہے ہم سب کا دائی تو ہے کہ تیلو کو سپریٹ کو بچا لیا جائے مائک بند کر دیے گئے ملٹی سپرے کی گئی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کیا یہ اشتری کا ٹھیک تھا کیا یہ لوگ نے نہیں دینا چاہیے انہوں نے بچے کو بچا لیا ماں کو مار دیا ہے ہم سب کا دائی تو ہے کہ تیلو کو سپریٹ کو بچا لیا جائے یہ منٹڑی پردان منتری तेलंगाना राष्ट्र में एरपाटो सरिक्त जरगले दो डोर लो बंजे इस बिल पास जैसी रो माइक लो बंजे इसी रो अनंतर अंते ये मन्नत के दिन अर्थम मल्ला अंतर दो बिड़न बदकिची रो तेलंगाना एरपाट ये जी बिड़न बदकिची रो तल्ली नंबे इसी रो अनंतर तल्ली आंध्र बिड़न तेलंगाना मानन बदकी चीज तल्लीन दंपे सिर रटा तेलंगाना एयरपोर्ट प्रक्रिया सरी का जरगल ले रटा माइकल बंजे सिर रटा ये वाले माटला निया ले रटा माटला निया कुंडा बिल पास है इन रटा इधर वाला ये देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के साथ सिगा ये वाला तेलंगाना मेरा विशेष दत्ता उन्नर बरित दबा मानम उकुंद म Tetapi malah mana nak galpa rana ta? Hendi, Telengga na air pati correct jargal itu mana anta arta mendi? Telengga na putukan air prestin cerita kata? Telengga na putukan air prestin cina parti mana kalau sahaja B J P? Telengga na putukan air prestin cina ini perdana menteri Modi mana kalau sahaja? Yang je yang lakukan na rasa B J P naik lu? Parlement member lu naru? केंद्र मंत्र किशन रेड्डू नडू, एमपी लू नडू, संजय यू नडू, अरविंद यू नडू, बापू राव यू नडू, ये मना ले बिल्लो, सार अटैक लंटर सार मिरो, मैं ये पार्टी है ना सर मैं तेलंगाना ओल्लम, नहीं तेलंगाना नून चैंपी नहीं, मत अभिवृद्धि संक्षेम पथकाल अमल राष्ट्र देश नंबर वन ऐसे अबद्धा चलो बीजेपी नंबर वन ऐसी कलवकुं कविता विमर्शार केन्द्र बडजेट एवरीचारो चाल मुख्यमंत्री केसीआर अड़ते इप्ति वरकू प्रधान मोदी तो बीजेपी नेतल वरू सवेदेश उचित विद्युत रईत नंबर वन मंचनी सरफरा नंबर वन ग्रामीण अभिवृद्धि नंबर वन प्रभुत् आस्पत्र सेवल्लो नंबर वन पट अभिवृद्धि नंबर वन ईटी एगम वृद्धि रेट नंबर वन सीसी कैमरा विनियोग नंबर वन अदे विधा नीति पारद रंग में नंबर वन चरव पुनरुद्धर मनमे नंबर वन रखी सायमी मनमे नंबर वन भू रिक प्रक्षा मनमे नंबर वन आड़पि पे चेयर में मनमे नंबर वन केसीआर कि विषय में प्रभुत् आस्पत्रि प्रसूति दाट मनमे नंबर वन जर्नलिस्ट सहाय से मनमे नंबर वन यायवाद संक्षेम से मनमे नंबर वन अत्यधिक प्रभुत् रेसीडेयल पाठशाल मनमे नंबर वन इंडक अत्यधिक डबुल मनमे नंबर वन प्रभुत् जीवा पंच अभी गोर्रेल का चपल का देश में मनमे नंबर वन अदे विधा चनेट गीत मत्स्यकार बोग बोगन कार्मिक उद्योग अत्यधिक वे वेतना यावत्त भारत देश में इवाण राष्ट्रमे नंबर वन उदी उत्तना केसीआर गुजरएस पार्टी कार्यकर्ता इकड़ना एमपीटीसी जीटीसी एमएलएल मिनीस्टर् अंदर कष्ट एडेल्ला राष्ट्र चाष्ट्रम अनेक नष्टा तो 
ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం అనేక అపోహల మధ్య ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం ఉట్టిగనే దేశంలో నంబర్ వన్ అవుతుందా దయచేసి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇవాళ కార్యకర్తలుగా మరీ ముఖ్యంగా బాధ్యత గల కార్యకర్తలైనటువంటి గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుల మీద గ్రామ కమిటీల మీద జిల్లా అధ్యక్షుడి మీద తప్పకుండా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అనేక అంశాలలో మీరు చూసినట్టయితే కేసీఆర్ గారు ప్రశ్నించినారు ఈ మధ్య మల్లన్నసాగర్ ప్రాంతాన్ని అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది మల్లన్నసాగర్ జలాశయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన మేరకు సమగ్రమైన ప్రణాళిక రూపకల్పనకు చర్యలు ప్రారంభించింది మల్లన్నసాగర్ ఆ పక్కనే యాదాద్రి ఈ పక్కన కొమరవెల్లి మల్లన్నాలయం చుట్టూ ఆకు పచ్చదనంతో అలరాలే ప్రాంతం ఇది కనువిందు చేసే సౌందర్యాలున్నాయి వీటితో పాటు కొండపోచమ్మ బస్వాపూర్ అన్ని హైదరాబాద్కు దగ్గరగా ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ కలిపి అద్భుతమైన టూరిజం హబ్ను ఏర్పాటు చేయాలి ఇందుకోసం పదిహేను వందల కోట్లను మంజూరు చేస్తున్నా అని బుధవారం ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు రాష్ట్రంలో ఉన్న రిజర్వాయర్లన్నీ కూడా చక్కటి పర్యాటక ప్రాంతాలుగా దేశ విదేశీ టూరిస్టులను ఆకర్షించాలని సినిమా షూటింగ్లు సైతం జరిగేలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు గురువారం రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖల మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో భేటీ అయ్యారు మల్లన్నసాగర్ టూరిజం ప్రణాళికపై మంత్రి సీఎం కేసీఆర్తో విస్తృతంగా చర్చించినట్లు సమాచారం మల్లన్నసాగర్తో పాటు ఇతర రిజర్వాయర్ల దగ్గర పర్యాటక అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి పలు సూచనలు చేసినట్లు తెలిసింది సీఎం కేసీఆర్ మార్గదర్శనంలో ఏడాదిన్నరలోగా పర్యాటక ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి పర్యాటక శాఖ చర్యలు చేపట్టింది సొంతగడ్డపై వెప్పులిలా చెలరేగిన భారత్ లంకేయుల భరతం పట్టింది వెస్టిండీస్ పై వీర విజృంభణలో వన్ డే టీ ట్వంటీ సిరీస్ లను క్లీన్ స్వీప్ చేసిన రోహిత్ సేన అదే జోష్ తో లంకను ఊచకోత కోసింది ఈశాన్ శ్రేయస్ రోహిత్ ధనాధన్ షాట్లతో పరుగుల వరద పారిస్తే బౌలర్ల సమిష్టి కృషితో లంకకు కళ్లం వేశారు ఈ క్రమంలో వరుసగా పదో టీ ట్వంటీలో విజయం సాధించిన టీమిండియా మరో మైలురాయి సాధించేందుకు వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది సఫారీ గడ్డపై నిరాశజనకంగా ప్రదర్శన అనంతరం స్వదేశంలో వెస్టిండీస్ ను చిత్తు కింద కొట్టిన టీమిండియా శ్రీలంకపై కూడా అదే జోరు కొనసాగించింది మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా గురువారం జరిగిన తొలి టీ ట్వంటీలో రోహిత్ సేన అరవై రెండు పరుగుల తేడాతో లంకపై విజయం సాధించింది ఫార్మా లైవ్ సెన్సెక్స్ రంగంలో తెలంగాణ తిరుగులేని ప్రగతిని సాధిస్తుందని రాష్ట్ర పరిశ్రమల ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఈ రంగం విలువను వంద బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తద్వారా నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని వెల్లడించారు increasing green cover typically me vote nahi deta isliye bahut sare politician log us pe dhyan nahi dete hain hum log hamesha is baat pe lage rehte hain ki capex kaise bitaya jaye kaise kharch kiya jaye taki ek naya flyover bane naya expressway bane jisko main dikha sakun aur bolun ki ye hamari tarakki hai hamari vikas hai etc etc unhone kaha humse ki main i am not thinking about the current generation i am thinking about future generations his appeal was so passionate we were all moved he said a city like hyderabad which is one of the fastest growing cities in india and he says it repeatedly not once he said with a lot of passion and with a lot of you know concern unhone kaha ki ek aisa bhi din aayega agar hum abhi chhod dete hain agar hum parwa nahi karte hain ya la parwa hum rehte hain to aisa ek din aayega जब आपको एक पांच स्क्वायर किलोमीटर का जगह हैदराबाद में ढूंढ निकालना पड़ेगा और वहां पे जितने भी इमारत है उन सबको गिरा के आपको फॉरेस्ट वहां पे उगाना पड़ेगा झाड़ उगाना पड़ेगा ऐसा ना हो कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे ऐसा ना हो इट इट माइट साउंड बिट एक्सट्रीम इट माइट साउंड बिट एक्सट्रीम इट माइट साउंड बिट रेडिकल बट द फैक्ट इज देर इज मैसिव डिग्रेडेशन ऑल ओवर द प्लैनेट इन स्पाइट ऑफ आर कमिटमेंट्स एट कॉप्स एंड अदर थिंग्स यू नो one of the cop events was held in hyderabad for those of you who attended and dr manmohan singh was the prime minister i think back cop 11 happened right here in the city of hyderabad and each cop there are resolutions there are uh, you know uh, uh, you know commitments given hardly many of them are actually adhered to even our honorable prime minister i think was at cop 26 recently is that cop 26 or and he had made a commitment ki 2070 tak 
हम इंडिया को नेट जीरो बनाएंगे उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि आगे आने वाले 48 एट ईयर्स में हमने इंडिया को नेट जीरो बनाना है माई हम्बल अपील टू द डी जी एंड ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट कार्डर एंड लीडर्स ऑफ देर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एट द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो लीडर्स हु इन देयर राइट आर लीडिंग इंडियस अफॉरेस्टेशन ड्राइव माई हम्बल अपील टू यू अगर हम हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग ला सकते हैं और एक स्टेट को दूसरे स्टेट के मुकाबले लड़ा सकते हैं और उसके लिए एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं क्यों हम नेट जीरो का क्यों ऐसे ही एक प्रोग्राम नहीं चालू कर सकते हैं वाई कान वी स्टार्ट अ रैंकिंग सिस्टम ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट अनादर वन यूटी अगेंस्ट अनादर एंड क्रिएट अ चैलेंज ऑफ शॉर्ट्स कि भाई आप दिखाओ नेट जीरो 2070 का चैलेंज प्रधानमंत्री ने चैलेंज नहीं बल्कि वहां कमिटमेंट दिया हुआ है तो कौन सी ऐसी स्टेट आगे जाके सबसे पहले अचीव करेगी इसका हम चैलेंज क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं भारत सरकार की तरफ से यह आप सोचिए जरूर और दूसरी दूसरी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में तेलंगाना नॉट ओनली इन ग्रीन कवर बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वी आर ऑल्सो हेड ऑफ मेनी मेनी स्टेट एंड इनफैक्ट वेयर इन द टॉप वन टू थ्री ऑलवेज दैट इज बिकॉज ऑफ आर पॉलिसीज The other thing I would like to urge you to think, even industry. Let me wear the hat of being the industry minister for a minute. Every industrialist that I interact with, they are concerned. They are setting their own institutional goals. कि हमें हमारी company को net zero बनाना है 2030 तक या 35 तक या 40 तक. उन्होंने अपना एक target बनाया हुआ है. And they will be focused. They will be inclined. towards those countries those states those governments which also take environment very seriously which also take decarbonization very very seriously now my humble appeal to the forest department is i think you need to sensitize you need to be present at cii forums you need to be present at fiki forums don't operate in isolation aapko aapka omni omni present ek mahol create karna chahiye jisme aapko har state mein jo cii ka forum hota hai हर स्टेट में जो फिकी का फोरम होता है या हर स्टेट में जो इंडस्ट्री का बॉडी होता है उसमें आपको जाना चाहिए उसको बताना चाहिए उनको कि अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज के साथ टाइप या बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हो सो यू बेटर फोकस ऑन दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज गॉन्ट बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थ्राइव एंड ग्रो इन फ्यूचर बिकॉज द वर्ल्ड इज टेकिंग इज वेरी सीरियसली द वर्ल्ड इज टेकिंग सस्टेनेबिलिटी वेरी सीरियसली यू नीड टू प्रेजेंट यूर सेल्फ यू नीड टू टॉक अबाउट Why afforestation is important, even on the forums where electric mobility, electric vehicles are being talked about. Why is electric vehicles important? All these missing pieces of the puzzle being put together is what is going to make the difference for us as a country. Just forest department operating with blinders, saying, "Main mera forest ko kisi ko encroach nahi karne dunga ya ek bhi jaan yahan se nahi jaane dunga, wo nahi kam chalega." You have to also understand. You know, our honourable Chief Minister, Shri K C R Garu. always sells us industry not at the cost of environment industrialization not at the cost of environment we cannot have rapid industrialization just because we want jobs we also need to balance it you know with environmental sensibilities and sustainability as a guiding principle you also says urban development ha hona chahiye because hamare mahatma gandhi ji ne samay kaha tha ki india lives in its villages yes india does live its in village in its villages but india is run by its cities and towns our economic activity the growth engines of this country are our towns bahut bar as urban development minister hame bahut takleef pahunchti hai hamare forest department ki taraf se so all of these drive and strive you know to decarbonize to increase the forest cover to do a massive afforestation drive is all good but we can balance it like telangana has been doing we continue to rank number 1 or 2 on the ease of doing business but at the same time we also continue to rank number 1 on the increase in green cover on the increase in afforestation drive also and this is not me blowing my own trumpet this is i think forest survey of india that has given us that compliment ki telangana ne sabse acha perform kiya hai so this state is showing you that both of these are actually then they can go hand in hand these two goals can go hand in hand they need not be in conflict in perennial conflict with each other to all my friends here who have come from other states i urge you ek taraf hyderabad jo hai tree city kehlaya jata hai un usko tree city bolti hai aur aap dekhiye hamara infrastructure bhi main khuleam sawal kar raha hu aap jahan se bhi ho bombay se ho delhi se ho 
या जो भी सिटी से आप हो या बैंगलोर से हो यहां कहीं से भी हो अगर हिंदुस्तान में आप हमसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई सिटी में अगर दिखा सकते हो आई डेर यू आई चैलेंज सो वी बीन एबल टू बैलेंस बोथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो ट्री कवर वाई कांट अदर्स डू इट दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग बी प्रैक्टिकल बी सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ यूर अप्रोच टू इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूविंग योर ग्रीन कवर इंक्रीजिंग you know uh, uh, improving improve ways of doing business at the same time also ensuring that environment is not affected we in telangana as was pointed out by our chief secretary have come out with some very sensible models sensible enact uh, legislations one of the things i'm very proud of is what our honorable cms brainchild you know the telangana ko haritaharam which literally translates to a green necklace for mother telangana this program is what has really brought about the change that we see in telangana today it is ushered in a green revolution today our forest cover we we say it with a lot of pride has increased from 24% to 31.7% if you look at forest cover we have increased if you look at tree cover we have increased we can look at the green cover in total we have improved and i think next year jab 23 mein ranking aayega to hamari performance even better hogi main ummeed karta hu the point i'm trying to make is we have leveraged every single opportunity we brought in legislations we brought in accountability humne sarpanch se leke mukhyamantri tak har kisi ka accountability humne decide kiya urban local body ho rural local body ho corporation ho municipality ho nagar panchayati ho jo bhi ho har kisi ka humne target rakha aur legislation mein ye bhi dal diya ki agar 85% survival nahi hoti hai to aapka job ja sakta hai chahe aap panchayat secretary ho ya municipal councilor ho jo bhi ho your job is not indispensable you are not indispensable that's the loud and clear message that is given by our legislation 10% of the budget being given towards green is something that you've not heard of anywhere in india at least no i have not heard of it 10% hamari rural local body budget or urban local body ki jo budget hai 900 crore per year and this is apart from what we get from kampa and others so that is what has brought about the unison of purpose that sense of uh you know accomplishment and achievement more importantly we have also leveraged narega in a big way in a very effective way multi level multi level multi layer avenue plantation ki baat ho rahi thi palle prakriti vanams ki baat ho rahi thi in sare cheezon mein humne dovetail kiya government of india ke jitne bhi scheme hai why not why let them operate in isolation we've dovetailed everything nicely into our program nothing wrong in it i mean as long as you are able to deliver the goods and outcome and more importantly i would like to मेक रिक्वेस्ट टू सुभाष जी हियर सर अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो चाहते हैं कि आपके पास जो डिस्क्रिप्शन होता है आप नब्बे फीसद में देते हो कैंपा में जो दस फीसद आपके पास होता है आई थिंक यू शुड ऑल्सो गिव इट टू परफॉर्मिंग स्टेट जो परफॉर्म कर रहे हैं जो कोई मेट्रिक पे अच्छा काम कर रहे हैं कुछ इनोवेटिव हम कर रहे हैं आपको इंकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि भाई तेलंगाना अगर अच्छा काम कर रहा है तो इनको थोड़ा और मदद देते हैं एक और प्रोग्राम अगर लेना चाहते हैं तो जरूर देना चाहिए सो आई रिक्वेस्ट यू टू ensure that you perform you know incentivize performers and maybe punish or disincentivize non performers that is one appeal i would like to make हईदराबाद पुरगति साधिस्टिया गेट फौन सह व्यवस्था मैक्रोसाफ्ट सह व्यवस्था बिल गेट को हईदराबाद वैक्सीन कंपनी भारत के प्रपंचा की वैक्सीन अंदा हर्षम when that next pandemic comes uh it won't be like this one you know this pandemic we lost millions of lives and of course the economy you know the health system was disrupted we have a backlog yeah. in things like routine immunization uh you know and it's it's tragic the economic suffering so you know we need to uh be better uh so that whether it's lives or economies uh that this does not happen again I hope so too, Bill. I hope it does not happen again as well. But uh, I noted something very carefully. You said your book is coming out, so we look forward to that. Is there a title? Is there a title? Uh, yeah, I, I hope to. Yeah, it's. Uh, uh, you know, my last book was about climate change, which you okay. know, still an unbelievable amount of work. But that was called How to Avoid a, a Climate Disaster, uh, and this one will be a similar title about uh, uh, making sure we're ready for the the next pandemic. talking about the next pandemic you know one of the things we also realize you know being the pharma capital and you know being a very important hub for medicine uh, uh, in the world 
from Telangana and Hyderabad. Antimicrobial resistance, you know, uh, uh, is also, in fact, uh, recognized as a sustainable development uh, uh, problem. What are your thoughts on tackling it? Because, you know, as things change, as medicine improves, uh, this continues to remain a huge challenge, AMR. Yeah, absolutely. Um, you know, the number, there's huge number of diseases that we get this antibiotic resistance. Uh, the group that we support uh, to do these global burden of disease information things, which I, you know, highly recommend uh, people take a hard look at that, is the International Health Metrics and Evaluation. And what they estimate is that there's 1.3 million deaths uh, attributable to this microbial resistance. And of course, not only is that a large number, but there's a risk that that would grow. And most of those diseases are uh, in developing countries. You know, we see uh, AMR for pneumonia, we see it for typhoid, uh, we see it, um, you know, in the hospital where women are delivering, which is, you know, of course, an incredible tragedy. Uh, one particular uh, bacteria we're worried about is Klebsiella pneumoniae, uh, where, which affects uh, newborns. You know, we've done a lot of work where we'll take uh, infant deaths and we'll do uh, what's called a minimum, uh, minimally invasive autopsy and see, okay, what is it uh, that caused that death? We have a lot of partners in India that make sure we see both in India and with other partners the rest of the world. You know, where is it a uh, antibiotic resistance causing that? And so we need to do is get better at developing um, antibiotics, new antibiotics. Uh, you know, one area that the antibiotic resistance has been uh, a huge challenge is in tuberculosis. And so the the foundation works both broadly on AMR, but you know we're we're very focused on a uh, new class of drugs uh, that avoid the resistance uh, that work for tuberculosis. I'd say the um, partners are being so innovative. You know, you can attack these diseases either with new uh, small molecule drugs or in some cases with uh, antibodies. If we can get, you know, the cost uh, of those down to be usable uh, throughout the world. Um, and so a variety of techniques uh, that are gonna help us uh, tackle that disease burden. You know, they, you know, the slogan of the foundation is that, you know, we should be able to get rid of infectious disease burden because the inequity in health, you know, where a child born in Africa is 20 times more likely uh, to die before the age of five uh, than in other countries, you know, that's almost entirely uh, this infectious disease burden. And so, you know, we, we can drive that to zero. And the speed of innovation uh, in biology actually is, I think, one of the highlights. I think people really don't realize, you know, the incredible work uh, that's going on there. And, you know, it's, it'll be nice to surprise them as we come up with these new tools. Abel, talking about the incredible work that is happening in biology, just two quick things. One, I know you've uh, been focusing big time on the mRNA and you want, you, you want the world at large, you know, to look at you know, gigantic uh, facilities uh, to, to be able to cater to the demand. That's one thing I know that the foundation has been doing tremendous work. So where are the opportunities for, uh, say, a province like Telangana, Hyderabad to work with the foundation? And also, more importantly, um, you know, medicine is becoming more and more personalized. I also wanted to understand from you how potentially we could, you know, look at curative therapies and how we could make them affordable and how Telangana and Hyderabad could serve the world in tandem with Bill and Melinda Gates. Yeah, so uh, mRNA is sort of uh, a surprise star of the pandemic. Uh, we had vaccines made by many different uh, techniques. Uh, you know, the viral vector approach uh, uh, was used for a number of them. Uh, you know, protein uh, subunit uh, with adjuvant was used for a number of them. Uh, some of the Chinese manufacturers did inactivated uh, you know, so thank goodness that all these technologies like the BioVector were developed uh, over the last decade and the Indian manufacturers, you know, had incredible uh, capacity there, including our partners there in Hyderabad, uh, but as other parts of India as well. mRNA uh, was not uh, available outside of 
for manufacturing outside of the US and Europe. And so uh, the foundation has already started work with our partners to get the Indian ecosystem uh, so that uh, those partners have this mRNA capacity. You know, we do think that for a number of diseases, probably uh, future flu vaccines, um, probably the HIV vaccine, maybe the malaria vaccine, we do think uh, that mRNA is important there. And so, you know, the partners in India have always been innovative at building up huge scale and getting the cost of these things to go down. As you say, it's not just vaccines uh, mm -hmm. that we want to build up capacity. You know, today, some uh, medical technologies like gene therapy are incredibly expensive. Uh, in fact, they're so expensive, even in the United States, there's a challenge of, okay, how do we provide them to everyone? But there's no reason that it has to be that way. And so as we've done for so many technologies, uh, you know, now we're saying, okay, can we use gene therapy for things like sickle cell disease? Can we use it uh, for an HIV cure? Because uh, with HIV today, although we have treatment drugs, you know, today you're never cured. You have to take those the rest of your life. Uh, and with gene therapy uh, over, you know, the 10 to 15 year time frame, uh, we should be able to do that. And so uh, gene therapy, uh, you know, we have to get the cost down by almost a factor of 100 uh, yeah. from what it is today uh, and come up with various in vivo techniques uh, there. And so, you know, the beauty of the Indian ecosystem is that it it not only goes after innovation, it also goes after uh, you know, the cost issues. You know, what's the way to redesign things uh, and retain the miraculous capability of gene therapy and yet make it available to everyone in the world? So, uh, you know, it's kind of thrilling, even though that's not an overnight thing. Uh, you know, I see it as the next 10 to 15 years. You know, we've got the patience uh, uh, to engage uh, over that time frame and and come up with these uh, incredible cures. So, um, you know, I you know I'd say the uh, benefit to the world of that innovation is greatly underestimated. You know, we're thrilled to have the partners in India who share that vision. Well, um, you just I, I, my team here is telling me that we're out of time, but uh, and also your team I think also has scheduled something for you, but. If you uh, are willing to stay on for two minutes, well, let's do a quick rapid fire. Just one, okay. one sentence or one line answer.